రాయండి అందరికీ నమస్కారం సర్కారీ వారి పాట ఒకటోసారి రెండోసారి ఇంతకీ మూడోసారి ఏమైంది అది చూడాలంటే మీరు మే ట్వెల్త్ వరకు ఆగాలన్నమాట సో నాతో పాటు డైరెక్టర్ పరశురామ్ గారు అలాగే బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ కీర్తి సురేష్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హలో హలో ఏమైంది ఇంటర్వ్యూస్ చేసి 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 మీకు ఏమైనా ఎనర్జీ డ్రింక్ కావాలా చెప్పండి కాసేపు స్టాప్ చేద్దాం కావాలంటే ఎవరితో అన్నా తెప్పిద్దాం ఎలా అనిపిస్తుందని నేను అడుగును ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది ప్రమోషన్ ఇంత సమ్మర్ లో యూస్ టు దిస్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వీ గెట్ టు మీట్ యు ఆల్ నో కరెక్ట్ సో మాకు మాకు మీ మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కళావతి గారు కొంచెం తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు అవునా అసలు ఎలా నేను అన్నాను ఆవిడ మధ్య మధ్యలో స్మైల్ చేస్తారు అది సరిపోతుంది అంటున్నాను సో మాకు మాటలు పాటలు కూడా కావాలి సో పరశురామ్ గారు ఏమిటండి మొత్తం అంటే మనం ఫస్ట్ మహేష్ బాబు గారిని తలుచుకోగానే ఒక పోకిరి గుర్తొస్తుంటుంది ఒక దూకుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆయన ఏ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డైరెక్టర్కి మోల్డ్ అయ్యి అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు పరశురామ్స్ మహేష్ అని చెప్పాలి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటి అసలు మీరు నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఏవైతే ఇమాజినేషన్లో అనుకున్నారో అవన్నీ ఈ సినిమా కుదిరేసాయేమో అని అనిపించింది నాకు సో దీనికి కారణం ఏమిటి మూడు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ స్క్రిప్ట్ అండి యాక్చువల్గా నేను స్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ చేయడం లైక్ మహేష్ గారి కోసం అనే చేశాను ఓకే సో అది ఆయనకి నచ్చడం ఇంకా అక్కడి నుంచి లైక్ అంటే నా డ్రీమ్ మహేష్ గారిని ఏ సినిమాలో చూసి మీరు ఈ రోజు అనుకున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఏది బాగా మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ సమ్ సమ్ డిఫరెంట్ అండి యాక్చువల్గా అంటే సర్కార్ వారి పాటలో క్యారెక్టరైజేషన్ అసలు కంపారిజన్స్ కానీ అలాంటి ట్రైలర్ చూస్తే ఫిల్మ్ లేవు లేవు లేదు అసలు అలాంటి ఉండవు కరెక్ట్ సో ఇది ఏంటంటే ఒక యూనిక్ క్యారెక్టరైజేషన్ అది సో అది ఆయనకి అసలు వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అది నచ్చడం ఆయనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోతే యాక్షన్ అవన్నీ పక్కన పెడేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ మహేష్ గారు ఈ సినిమాలో కనిపించే విధానం కానీ నేను ప్రజెంట్ చేసిన ఇది కానీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ అసలు అది వేరే లెవెల్ అండి వేరే లెవెల్ అండి నిజంగా ట్రైలర్ చూసాం అమేజింగ్ అసలు అండ్ మాస్ డైలాగ్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ కీర్తి మీరు సినిమాలో ఉన్నారంటే మహానటి తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి బికాస్ ఈ షోస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ రోల్ ఉన్న సినిమాలు అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కమర్షియల్ సినిమాలో హీరోయిన్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది అని చెప్పి సో ఈ సినిమాలో కళావతికి బాగానే స్పేస్ ఉంది అని అనిపించింది సో సో వాట్ యూ అంటే ఫస్ట్ వెన్ అప్రోచ్ అంటే డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే స్క్రిప్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి ఆన్ ఇట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎగ్జైటెడ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నేను బిగుము చేయలేదు అండ్ పర్శాన్ గారి ఫిల్మ్స్లో హీరోయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఫీమేల్ లీడ్స్కి సో అలాంటి ఈ ఫిల్మ్లో కూడా ఉంటుంది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఒక ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ సినిమా బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ దట్ స్పేస్ ఫర్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది క్యారెక్టరైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఐ వాట్ సో ఎగ్జైటెడ్ విన్నగానే నేను ఓకే చెప్పాను రైట్ సో మీరు అంటే ఇప్పటివరకు నేను చేయలేదు అంటున్నారంటే ఇది నిజంగా డెఫినెట్గా ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అనిపిస్తుంది మీ ఫ్యాన్స్కి బికాస్ సావిత్రి గారి రోల్ చేసిన తర్వాత అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ దాంట్లో వచ్చేసాయి కదా ఆల్మోస్ట్ సో ఇందులో ఎలా ఉండబోతున్నారు కళావతి సో ఇది కీర్తి కోసం డిజైన్ చేయబడ్డ కళావతి కళావతి అంటే ఇక్కడ కీర్తి కే కళావతి కే అలా కే కే కలిసి వచ్చిందనా లేకపోతే యూనో ఫస్ట్ మీరు హీరోయిన్ అనుకోగానే కూడా కీర్తి గారు గుర్తొచ్చారా స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లోనే క్యారెక్టరైజ్ రాసుకునేటప్పుడు కీర్తికి వెళ్దామని అని అనుకున్నా సో ఫస్ట్ హీరో గారు హీరో గారు ఆయన చెప్పట్లేదు కానీ యాక్చువల్గా ఒక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ నుంచి సోలో అప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నా ప్రతి స్క్రిప్ట్కి తనతో వర్క్ చేయాలి తనతో వర్క్ చేయాలి తను పెట్టి ఫిలిం తీయాలి అయ్యేదని బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సెట్ అవట్లా తన స్క్రిప్ట్ రాసి రాసిన తర్వాత కథ స్టోరీ నేరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హీరో గారు అడిగారు అంటే ఫస్ట్ ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సార్ అని చెప్పి చాలా బాగుంది సార్ అదిరిపోయి చేస్తాం మన సినిమా తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నారు సార్ అని కీర్తి సురేష్ అనుకుంటున్నాడే బాగుంటుంది సార్ లాక్ అంతే నాకు గీత గోవిందం చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే పరశురామ్ గారు హీరోయిన్ చాలా బాగా ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటారు 
అలా చాలా తక్కువ మంది డైరెక్టర్స్ చూపిస్తా అంటే మనం హీరోస్ని ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము బట్ యా కృష్ణవంశీ గారి సినిమాల్లో బ్యూటిఫుల్గా హీరోయిన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇందులో కూడా స్ట్రాంగ్ రోల్ ఉందంటున్నారు అంతేనా ఈక్వల్గా సర్కార్ వారి ఓకే ఓకే అండ్ మహేష్ బాబు గారే దీనికి అంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకు కూడా పార్ట్ అవ్వడం సో ఆయన యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారంటే ఈ సినిమాలో లైక్ ఏంటంటే ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆయనకి చెప్పినప్పుడు అది ఎలా కుదిరేసింది అది ఎలా జరిగింది నేను కథ మొత్తం లైక్ అది గీతగా ఉన్న టైంలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు జస్ట్ ఒక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ఐడియా ఉండేది అనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ మీద చేయాలి ఈ సినిమా అని సో అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో గీత గొందం తర్వాత నాకు కొన్ని రోజులు లేట్ అయినా పర్లేదు మహేష్ బాబుతో చేయాలి ఫిల్మ్ సో అప్పుడు లైక్ అంటే ఈ టైంలో నేను ఫస్ట్ కథ అనుకున్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఐడియా అనుకుంటున్నా అనుకున్న తర్వాత అరవింద్ గారు ఒక రోజు గే గే మన గీత గొందం ఆఫీస్లో ఎడిటింగ్ అవుతూ ఉంది ఆ రోజు నైట్ ఏదో చెకింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అలా చెకింగ్ వచ్చిన లేజర్ టైంలో ఆయన అడిగారు అనమాట ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి ఏం చేస్తాం అంటే మహేష్ బాబు కథ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి అన్న ఓకే ఆయన అంటే ఈ నో లైక్ అంటే నాకు తెలి నేను అంటే నా దగ్గర ఏం ఐడియాలు ఉన్నాయి అంటే నేను స్టార్ డైరెక్టర్ కాదు కానీ ఈ నోస్ వాట్ లైక్ ఏమేమి ఐడియాలు ఉన్నాయి ఏంటి సో నా పొటెన్షియాలిటీ ఏంటి అనేది కొంచెం ఆయనకి నమ్మకం ఉంది ఓకే సో అప్పుడు ఆయన గో హెడ్ సూపర్ సూపర్ చాయిస్ అది జస్ట్ ఏం చేయని అనగానే నేను ఓకే బాగుంది సో అక్కడి నుంచి డౌట్ ఉందండి డౌట్ కాదు అంటే యాక్చువల్గా నేను అంటే బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే సోలో శ్రీవస్తు సుప్మస్తు గీతగొందం అంటే రిలీజ్ కాలా గీతగొందం అప్పుడు స్మాల్ ఫిల్మ్ కదా అది కొంతమంది ఏంటంటే ఏంటి వార్ ఏం చేస్తున్నాడా ఏంటి ఇది చేస్తూ మహేష్ బాబు కథ చెప్తున్నట్టు ఏంటి అని ఒక చిన్న అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అలానే ఉంటారు బేసిక్గా సో ఆయన అసలు అసలు నాకు తెలిసే అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలవు జస్ట్ ఏమిట్ అన్నది సో అప్పటికే నాకు ఈ ఫీలింగ్ ఒక బంధు ఒక వెయ్యి ఒక లక్ష అలా అరవింద్ గారు అలా అన్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆనందమే కదా సో అప్పుడు సో అంటే ఈ ఐడియా అనుకున్నప్పుడు లైక్ సర్కార్ వారి కథ పుట్టిందే మహేష్ గారి కోసం అండి ఇందులో అసలు వేరే చాయిస్లు కానీ వేరే ఇది కానీ ఒకవేళ ఆయన నన్ను పిలిచి ఇప్పుడు వద్దులేండి సార్ తర్వాత చేద్దామంటే ఇది నేను అలా పక్కన పెట్టి నేను వేరే సినిమాలు చేసుకునేవాడిని సో ఇది ఇది ఫ్యాక్ట్ అది ఎందుకో ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయా కీర్తి నువ్వు చెప్పుంటే నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను నా కోసం ఆగండి అని ఉంటే మీరు ఆపేవాళ్ళు అది చెప్పదు ఛాన్స్ లేదు అసలు ఛాన్స్ లేకుండా ఇచ్చింది నేరేషన్ అలాంటిది ఆయన ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు కీర్తి నిజమే అవునా వెంటనే సో మీరేమన్నా పక్కకు పెట్టారా కళావతి రోల్ వినగానే లేదు ఈ ఫిలిం కంప్లీట్ చేద్దామనో ఆ ఫిలిం కొంచెం తర్వాత చేద్దామని ఇది ఫస్ట్ అదే అంటున్నా ఇది ఫస్ట్ చేద్దాం అండ్ ఏదైనా కొంచెం కొంచెం అలా పక్కకి జరిగిన సందర్భాలు ఓకే ఓ యాక్టర్స్ కే ఇంత నచ్చేసిందంటే డెఫినెట్ గా రేపు థియేటర్ లో చూసే వాళ్ళకి ట్వెల్త్ పండగే అనమాట ఇంకో పక్క బ్యూటిఫుల్ సో మహేష్ బాబు గారు ఆయన కామెడీ టైమింగ్ చాలా బాగుంటుంది స్క్రీన్ మీదే కాదు స్క్రీన్ బయట కూడా ఆయన పంచెస్ అసలు మామూలుగా ఉండవని నేను విన్నాను ఆయన సెట్ లో ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా అలా కూర్చొని ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చేంజ్ లేకుండా అండ్ డైలాగ్ కామెడీ ఏదో సంథింగ్ పంచ్ వేసేస్తారట అలా ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారా దాన్ని సో మెనీ టైమ్స్ విల్ టీస్ మీ అలాట్ సమ్ సంథింగ్ ఐ డూ రాంగ్ ఏదైనా చేస్తే విల్ టీస్ మీ షీస్ యాక్సెప్టింగ్ లైక్ ఎలా అంటే ఎంత ఆయన టీస్ చేయడం కూడా ఒక ఫస్ట్ విల్ బి థింకింగ్ ఏదో సీరియస్ గా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక సాంగ్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టెప్ లో కొంచెం కోఆర్డినేషన్ నాది మిస్ అయింది తెలియకుండా ఫేస్ మీద లైట్ గా టచ్ చేశాను నాకైతే దిక్ 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 అని ఉంది ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేశాను సారీ సార్ సారీ సార్ సారీ సార్ ఓకే 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 లాస్ట్ టైం వచ్చేసి నేను ఏదైనా తప్పు చేశాను అని సారీ సార్ నిజంగానే టీస్ చేసిన రివెంజ్ ఏమన్నా అండ్ మీరు ఒక ఇమాజినేషన్ ఆ లైక్ మీరు డ్రీమ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాన్ని అంతా పూర్తి చేయడానికి యూనో మొత్తం ప్రకృతి సహకరించినట్టు ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ అందరూ అండ్ ప్రొడక్షన్ అంతా సహకరించింది ఒకటి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ రీల్స్ సో అంతేకాకుండా మహేష్ బాబు గారు కూడా 
సో ఏమంటారు చెప్పండి ఆ అంత పెద్ద బడ్జెట్ను అంత అంత గ్రాండియర్గా కనిపించడానికి రీజన్ డెఫినెట్గా అండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి కోఆపరేషన్ లేకపోతే మన విజువల్ ఏమి మనం తీసుకెళ్ళాం బేసిక్గా సో టైం కన్నీ అరేంజ్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఇది కావాలి అంటే దాని దానికో సపరేట్ ఇది సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ సో అలా సో ఫోర్టీన్ డేల్స్ కానీ మైత్రి కానీ జిఎంబి కానీ లైక్ ది రెస్పెక్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎలా ఆట సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంతసేపు వాళ్ళ బ్యానర్ నుంచి వచ్చే ఫిల్మ్స్ ఒక రేంజ్లో ఉండాలి సో అనేది మెయిన్ వాళ్ళు అదే ఒకటి సో మోర్ ఓవర్ అన్నిటికంటే మించి సినిమా కథకి ఎంత కావాలో దానికంటే లైక్ అది డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై వరకు దే విల్ రెస్పెక్ట్ ఎ లాట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు సార్ మీరు చేయండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో తీయండి అంత ఫ్రెండ్లీ ఇది ఉంటుంది అనమాట సో దానికి తోడు నాకు అంటే టెక్నికల్ వైజ్ మది కెమెరా మ్యాన్ మది సో నా కెరియర్లో పెద్ద కెమెరా మ్యాన్తో ఫస్ట్ టైం విత్ మది సో మది కానీ తమన్ లైక్ ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ తమన్తో నాట్ ఫస్ట్ తమన్తో ఈజ్ మై వెరీ గుడ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ అంటే టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సో లీడ్ సిస్ట్ ఆనంద్ శ్రీరామ్ కానీ సో నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నా టీమ్ కానీ ఈ మొత్తం ఇదంతా కలిసి లైక్ అంటే ఈ కోవిడ్ అయితేనేమి లేకపోతే ఎన్ని హాటల్స్ వచ్చినా లైక్ ది బెస్ట్ అవుట్పుట్తో రెడీ నవ్ సో కాదు ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా హీరోస్కి చెప్తూ ఉంటారు కదా మాకు సిక్స్ ప్యాక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అండ్ ఈ లుక్ ఈ హెయిర్ స్టైల్ అట్లా హీరోయిన్స్కి కూడా అలాంటిది ఏమన్నా చెప్పడం జరుగుతుంది మనం రిలీ అంటే మీరు చేసిన సినిమాలో పాట రిలీజ్ అవ్వగానే పడుకొని లేచే లోపు ఫుల్ ఫేమస్ అయిపోతే పొద్దున్నే చూసి ఆ వ్యూస్ కానీ ఆ కామెంట్స్ కానీ ఆ రీల్స్ కానీ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు యాక్చువల్లీ సాంగ్ విన్నప్పుడు విన్నగానే నేను చెప్పాను తను కన్ఫర్మ్ హిట్ బట్ ది దిస్ బికెమ్ అ రీల్స్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వ్యూస్ ఫర్ లిరిక్ వీడియో సో బ్రోక్ సమ్ రికార్డ్స్ సో ఎంత నేను ఐ డోంట్ థింక్ అండ్ కళావతిలో నేను కళావతి కాబట్టి సో ఐ వాట్ ఈవెన్ మోర్ ఎగ్జైటెడ్ మహేష్బాబు <laughs> ఏంటండి ఆయన సీక్రెట్ మీకేమన్నా చెప్పారా ఆయన్నే ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మీరు తగ్గినట్టు అనిపించారు నాకు ఇంకోటి నాకు వంశీ పైడపల్లి గారు అనుకుంటా నేను కూడా ఆయన సడన్ గా తగ్గడం చూసాను మహర్షి టైంలో అంటే మహేష్ బాబు గారి దగ్గరికి ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చాలా స్మార్ట్ గా యూనో తయారై వస్తున్నారు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఆ కాంపౌండ్ లో ఏముండదండి అండి ఆయన డిసిప్లిన్ ఆయన అది జస్ట్ ఊరికే చూసినప్పుడు అంటే అన్బిలీవబుల్ అనమాట అంటే అది ఎవరు ట్రై చేయలేము బేసిక్గా ఆయన చూసి అలా ట్రై చేయాలి ఏది అనేది కాదు లైక్ ఇంకా అందరూ అట్లీస్ట్ ఒక పాయింట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ చేసినా అవదు అవి చేయలేమండి అసలు బేసిక్గా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని కాదు కానీ అండి ఇంకా జస్ట్ ఊరికే ఇంక వర్క్ ప్రాసెస్ ఇంకా వెయిట్ పెరుగుతున్నాం అని తగ్గడం సో మహేష్ బాబు గారు సినిమాలు మీరు ముందు చూసుంటారు చాలా ఆయన ఎన్నో ఇయర్స్గా ఆయన సినిమాలు చేయడం జరిగింది ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు చూసినారా ఆయన ఏజ్ వెనక్కి వస్తుంది ముందుకు కాకుండా అవును దాని సీక్రెట్ ఏమైనా మాకైతే చెప్పరు ఆయన ఎప్పుడు అడిగినా మీకు ఏమైనా చెప్తారా ఎందుకంటే జర్నీలో యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కలిసి పోనీ అలా చెప్పకపోయినా తెలుసుకోవడం ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇస్ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ ఓకే అండ్ ఇన్నర్ పాజిటివిటీ అదే బయట కనిపిస్తుంది కదా ఓకే అంతే అంతే ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ లేనప్పుడు యు నో కీర్తి దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సినిమాలు మీరు చేసిన సినిమాలు చూడడంలోనా లేకపోతే మీరు చేసేటప్పుడు రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మిస్ అయితే అవన్నీ మళ్ళీ చూడడంలోనా ఆ టైం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని ఏ ఏ టైమ్ ఖాళీగా ఉన్న టైం బ్రేక్ టైం ఆ బ్రేక్ టైం నా సినిమాలు వన్స్ ఐ వాచ్ ఐ వాంట్ వాచ్ అగైన్ 
అది యూ విల్ కీప్ లుకింగ్ అట్ యువర్ మిస్టేక్స్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది సో ఐ విల్ గో బ్యాక్ హోమ్ నా ఇంట్లో ఒక కుక్క పిల్ల ఉంది రా నైకి సో ఐ విల్ సిట్ విత్ హిమ్ వాట్స్ అ మూవీ బాగా తింటాను ఇది మేము నమ్మదలు లేదు నేను నిజంగా బాగా తినవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము బాగా తినవాళ్ళు అలా ఉంటారంటే ఎవరు నమ్మలేరు అందరికంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది సో యాక్టర్స్ కున్నట్టే స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అంటే ఇది కొంచెం బెటర్ గా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని డైరెక్టర్స్ కూడా అలా ఉంటుంది లేకుండా <laughs> కమింగ్ టు అంటే డైరెక్టర్ వర్క్ కానీ మనలో ఉన్న రైటర్ సైడ్ కానీ ఇంకా బెటర్ గా చేస్తుంటే బాగుండేది అనేది ఇది అందరికి ఉంటుంది అది రైట్ అంటే యాక్టర్స్ కూడా ఎప్పుడైనా వన్ మోర్ అడుగుతూ ఉంటారా అయిపోయిన తర్వాత సో డెఫినెట్లీ గా డెఫినెట్లీ నా సైడ్ ఓకే ఆ డై ఆ మహేష్ గారు అండి ఓకే అంటే నా సైడ్ ఓకే బట్ ఆ వాళ్ళు చూసుకొని వాళ్ళ సైడ్ సార్ ఇంకొక అక్కడ ఏదో చిన్న సంథింగ్ అలా ఆ వాళ్ళ సైడ్ ఇంకా అలా రైట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అవ్వగానే లైక్ పరశురామ్ గారిలో ఇంత మాస్ ఉందా అని కూడా అనిపించింది అఫ్కోర్స్ స్టైలిష్ గా ఉన్నాయి యాక్షన్ అన్నీ కూడా బట్ యా దట్ మాస్ ఎలిమెంట్ పీపుల్ మీ నుంచి కొంచెం మిస్ అయినవి దీంట్లో ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ అయిపోయిందా ఇంకా పరశురామ్ గారు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారో అవన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేసాయి అనుకుంటున్నారు లేదు ఈ స్క్రిప్ట్ వరకు నేను చేయాలనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా లాస్ట్ లైక్ అంటే టిల్ ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇంకా మిక్సింగ్ ఇవన్నీ సో మాక్సిమం ఈ సినిమాకి నేను ఎంత ఇవ్వగలను అంత ఇవ్వాలి ఇచ్చాను సో అంటే ఒక సూపర్ స్టార్ ని ప్రొడక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సో మ్యాక్స్ ఇంకా అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ సర్కార్ గారి పాట ఎంత అడిగితే అంత నా సైడ్ నుంచి రైట్ అది మాక్సిమం మాక్సిమం అన్నమాట ఏం చేస్తారు బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఏం చేస్తారు నిజంగానే ఏం చేస్తే బాగుంటది సర్కార్ వాళ్ళ పాట 2 బ్రేక్ తీస్తారా హాలిడే కి అంటే ఏం లేదు అంటే మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ యు విల్ గో స్లీప్ చేస్తారు <laughs> 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 సో చేసే ప్రాసెస్ లో డెఫినెట్ గా ఏదో హెక్టిక్ ఉంటది కూడా యాక్టింగ్ అనేది ఎంత ప్యాషన్ అయినా కూడా ఎండ్ లో చేయాలి ఆర్ ఆ మట్టిలో డాన్స్ చేయాలి చాలా ఉంటాయి ఆ లైట్స్ పడుతూ ఉంటాయి బట్ అంతే మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో సో మంచి మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటది ఓకే కీర్తి తన మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్ మీతో షే కాస్ట్యూమ్ షో చెప్పండి 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 మాకు కావాలి ఇలాంటి యాక్చువల్ స్పెయిన్ లో షూటింగ్ చేస్తాం ఓకే కాస్ట్యూమ్స్ట్యూమ్ <laughs> 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 Thank God, a fourth suitcase are continuity costumes. Thank God, I don't have a costumer. I don't have a costumer. I don't have a costumer. Just to break the scene. Yeah, just to break the scene. Yeah, just to break the scene. That's right. God, I'm a stylist. So, I'm a stylist. So, I'm a stylist. 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 I'm a stylist.
లక్కీ ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ ఆ రోజు వర్క్ కి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే వర్క్ కి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి ట్రయల్స్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ సో అందుకనే అవి అవి సంథింగ్ ఏదో కొంచెం కానీ దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అక్కడ షూట్ చేయొచ్చు కానీ రెండు వ్యానర్ లో బట్టలు పెట్టుకోవాలి చాలా చెత్త ఐడియా సో యా నేను మెమరబుల్ దీని గురించి అడిగాను ఇది షాకింగ్ మెమరబుల్ ఇది ఇది మరి టెన్షన్ అదే కదా ఆయన మరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అక్కడ దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ దీనికి కూడా అయింది అనమాట ఈ సూట్ కేసులు మిస్ సో ఇప్పుడు మెమరబుల్ లైక్ డెఫినెట్ గా మహేష్ బాబు గారు అమ్మాయిలు మహేష్ ఆ పేర్లో ఒక వైబ్రేషన్ ఆ పేర్లో ఒక మత్తు ఈ ఫిల్మ్లో ఒక లాస్ట్ సాంగ్ బాగుంటుంది అది ఫుల్గా నాకు లైఫ్ లాంగ్ మెంబర్ మెమరబుల్గా ఉంటుంది సో సర్కారి వారి పాట పర్ఫెక్ట్ యాక్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాకి సో ఫస్ట్ టైటిల్తో పాట రాసుకోవడం జరిగింది కథ అనుకున్న తర్వాత సో మే థర్టీ ఫస్ట్ కృష్ణ గారి బర్త్డేకి అనౌన్స్ చేస్తాం కదా సో ఆ టైంలో లైక్ ఏం టైటిల్ టైటిల్స్ ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఏదన్న టైంలో సో ఈ కథకి కరెక్ట్గా యాప్ట్ అనమాట ఈ టైటిల్ సర్కార్ గారి పాట సో అది అది స్ట్రైక్ అయింది సో హీరో గారికి ఎనో అంటే డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ రెడీ చేసిన తర్వాత హీరో గారికి కాల్ చేస్తే చెప్పారు సార్ టైటిల్ ఏమనుకుంటున్నారండి నాకు యాక్చువల్ అన్ని సినిమాలు టైటిల్తో వెళ్ళడం ఇష్టం బాగా సో దాన్ని బట్టి ఇంకేంటంటే కొంచెం రాసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది ఊరికే ఊరికే ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ సెవెన్ అని కానీ లేదంటే సంథింగ్ అలా నెంబర్స్ లేదానికంటే ఇది బెటర్ కదా అది టైటిల్ ఇలా అనుకుంటున్నానంటే నేను ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇలా ఏంటి సార్ టైటిల్ అనుకుంటున్నానంటే ఇలా సార్ టైటిల్తో వెళ్దాం సార్ అనౌన్స్మెంట్ ఊరికే నెంబర్ ఎందుకు అన్నట్టంటే టైటిల్ ఏమన్నా సార్ అని అడిగారు ఆయన ఏమనుకుంటున్నారా అంటే సర్కార్ వారి పాట అండి అని ఒకటో సారి ఓకే చెప్పారా అసలు ఫస్ట్ అదిరిపోయింది సార్ లవ్లీ అసలు పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనిపించింది నాకైతే ఈ టైటిల్ అండ్ ట్రైలర్లో అయితే పంచ్ డైలాగ్స్ చాలా చాలా అమేజింగ్ అనిపించాయి అండ్ అది చూసిన తర్వాత నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు ట్వెల్త్ వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ రంజాన్ రోజు మీరు మిమ్మల్ని కల్ కలవడము అండ్ ఇవాళ ఈ పండుగ ఇక్కడ మీతో జరుపుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ రంజాన్ హ్యాపీ రంజాన్ ఎస్ మనం తమన్ గారి గురించి పాటల రూపంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం సర్కార్ వారి పాటలో పాట అయిందే కదండి అది సో పాటలన్నీ ఆయనవే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాటే కాదండి ఈ పోస్టర్ లో పాటే కాదు తెలుగు చంద్ర చిత్రంలో పాటలన్నీ ఆయనవే లా ఉన్నాయి మధ్య కాలంలో అయితే సూపర్ అసలు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్యూ గుడ్ లక్ ప్రేక్షకులు అందరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు ప్రేక్షకులు అందరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి పన్నెండవ తారీఖు రాబోతున్న సర్కార్ వారి పాటని మీరందరూ ఆదరిస్తారని డెఫినెట్ గా ఆ సినిమా మీ అందరినీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆదరిస్తుందని చాలా గ్యారంటీగా చెప్పగలం సో సర్కార్ వారి పాట టీం తరఫున మా లైక్ మా క్రూ తరఫున అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి